పుస్తకాల్లో ఫిక్షన్ అండ్ నాన్ ఫిక్షన్ అని ఎలా ఉంటాయో సినిమాల్లో కూడా కల్పిత కథలతో పాటు బేస్డ్ ఆన్ ట్రూ స్టోరీ అనే ట్యాగ్ ఉండే సినిమాలు కూడా ఉంటాయి వాస్తవాన్ని నిజంగా జరిగిన కథని ఎలా అయినా చెప్పచ్చు న్యూ స్టోరీలో చెప్పచ్చు ఒక డాక్యుమెంటరీ రూపంలో చూపించవచ్చు లేదా పుస్తకంలో కథలా కూడా రాయొచ్చు కానీ నిజంగా జరిగిన కథని సినిమా రూపంలో చూస్తే ఎంటర్టైన్మెంట్తో పాటు మన లైఫ్కి ఉపయోగపడే మోటివేషన్ కూడా దొరుకుతుంది బయోపిక్ కన్నా రియల్ లైఫ్ స్టోరీ అన్నా సెలబ్రిటీస్ గురించే చెప్పాల్సిన పని లేదు మనల్ని ఇన్స్పైర్ చేసే ఆలోచింపజేసే కథ ఎవరిదైనా ఎలాంటిదైనా పర్లేదు రీసెంట్గా వచ్చిన మల్లేశం సినిమానే అందుకో ఎగ్జాంపుల్ సో ఈ వీడియోలో అలాంటి ఇన్స్పైరింగ్ అండ్ ఎంటర్టైనింగ్ రియల్ స్టోరీస్ ఏంటో చూద్దాం ఒక జాన్ అయినా సబ్జెక్ట్ అయినా టాపిక్లో డెప్త్ ఉండడం కోసం హాలీవుడ్ని పిక్ చేసుకున్నాం అంతేకాని హాలీవుడ్ ఎక్కువ తెలుగు తక్కువ అనే ఉద్దేశం లేదు నిజానికి ఈ కథలన్నీ భాషతో సంబంధం లేకుండా మనందరికీ కనెక్ట్ అయ్యే స్టోరీస్ కష్టాల్లో ఉన్నప్పుడు ఖచ్చితంగా చూడాల్సిన బయోపిక్స్ సో ఫిల్మ్ లవర్స్ లెట్ సి టాప్ టెన్ బెస్ట్ బయోపిక్స్ ఇన్ హాలీవుడ్ లెట్ స్టార్ట్ విత్ నెంబర్ వన్ ద ఇమిటేషన్ గేమ్ టూ థౌజండ్ ఫోర్టీన్ చరిత్రలో కొంతమందికి రావాల్సినంత గుర్తింపు దక్కాల్సినంత గౌరవం రావు అలాంటి వాళ్ళలో బ్రిటిష్ మ్యాథమెటీషియన్ సైంటిస్ట్ అలెన్ ట్యూరింగ్ ఒకరు ఫాదర్ ఆఫ్ కంప్యూటర్ సైన్స్ అని పిలిచే ఈ జీనియస్ సైంటిస్ట్ రెండో ప్రపంచ యుద్ధంలో ఒక ఇంపార్టెంట్ రోల్ ప్లే చేశారు ఎనిగ్మా అనే మెషిన్ వాడి వరల్డ్ వార్ టూలో జర్మనీ దాడులు చేసేది అలెన్ ట్యూరింగ్ తన టీంతో కలిసి ఈ ఎనిగ్మా కోడ్ని ఎలా బ్రేక్ చేశారు అన్నదే ఇమిటేషన్ గేమ్ కథ ఈ సినిమాలో బెనడిక్ట్ కంబర్ బ్యాచ్ యాక్టింగ్ వేరే లెవెల్లో ఉంటుంది మీరు గమనిస్తే మనం రోజు వాడే కొన్ని వస్తువులు వెనక ఎన్నో సంవత్సరాల క్రితం పుట్టిన ఐడియా ఉంటుంది ఆ ఐడియా వెనక ఒక వ్యక్తి చేసిన లైఫ్ లాంగ్ రీసెర్చ్ అండ్ ఎఫర్ట్స్ ఉంటాయి అలాంటి ఒక జీనియస్ సైంటిస్ట్ని ఎవరో గుర్తించకపోవడం అన్నిటికంటే పెద్ద ట్రాజిడీ ఇమిటేషన్ గేమ్ సినిమా అలాంటి ఒక అండర్ రేటెడ్ అండ్ ఫర్గాటెన్ హీరోని మనకు పరిచయం చేస్తుంది అలెన్ ట్యూరింగ్ అనే సైంటిస్ట్ వల్ల రెండో ప్రపంచ యుద్ధంలో కొన్ని లక్షల మంది బతికారు కంప్యూటర్లో ఫోన్లో మనం ఇప్పుడు వాడుతున్న టెక్నాలజీ కూడా ఒకప్పుడు ఆయన ఆలోచన నుండి పుట్టిందే కానీ అలెన్ ట్యూరింగ్ తన లైఫ్లో చాలా బాధల్ని అనుభవించాల్సి వచ్చింది ఆయన సెక్షువాలిటీ వల్ల రకరకాల దాడుల్ని ఎదుర్కోవాల్సి వచ్చింది దాదాపు అరవై ఏళ్ల తర్వాత ఇంగ్లాండ్ గవర్నమెంట్ ఇప్పుడు అలెన్ ట్యూరింగ్ని గౌరవించడం మొదలుపెట్టింది ఈ మొత్తం కథ ఏంటో మనకు తెలియాలంటే ఖచ్చితంగా ఇమిటేషన్ గేమ్ సినిమా చూడాలి సో డోంట్ మిస్ ఇట్ తర్వాత నెంబర్ టూ వుల్ఫ్ ఆఫ్ ద వాల్ స్ట్రీట్ టూ థౌజండ్ థర్టీన్ ఇది జార్డన్ బెల్ఫోర్ట్ అనే స్టాక్ బ్రోకర్ కథ ఆయన కంపెనీలో చేసిన క్రైమ్లు ఫ్రాడ్లు మనకి కావాల్సినంత ఎంటర్టైన్మెంట్ ఇస్తాయి డైరెక్టర్ మార్టిన్ స్కోర్సెసి తన కెరీర్లో చాలా వరకు రియల్ స్టోరీస్ని సినిమాలుగా తీసేవారు రేసింగ్ బుల్ గుడ్ ఫెలాస్ ఏవియేటర్ ఇలా నిజంగా జరిగిన కథల్ని అరెస్టింగ్గా చూపించారు వాటన్నిటిలో వుల్ఫ్ ఆఫ్ ద వాల్ స్ట్రీట్ టాప్ పొజిషన్లో ఉంటుంది డికాప్రియో అండ్ జొనాహిల్ ఇద్దరు కలిసి స్టాక్ మార్కెట్ ప్రపంచంలోకి మనం తీసుకెళ్తారు ముఖ్యంగా ఈ రెండు పాత్రలు చేసే క్రైమ్లు సూపర్ కామిక్గా ఉంటాయి మొత్తం మూడు గంటల్లో ఒక సెకండ్ కూడా మనకు బోర్ కొట్టదు ప్రతి సీన్ స్టెరాయిడ్స్తో ఫిల్ చేసినట్టు ఉంటుంది వాయిస్ ఓవర్ నరేషన్ని క్రియేటివ్గా వాడుతూ స్టోరీ టెలింగ్ని వేరే లెవెల్కి తీసుకెళ్లిన సినిమా వుల్ఫ్ ఆఫ్ ద వాల్ స్ట్రీట్ ఈ సినిమాకి ఆస్కర్ నామినేషన్స్తో పాటు కొంత క్రిటిసిజం కూడా యాడ్ అయింది మొరాలిటీ యాంగిల్లో చూడకపోతే సినిమాలో ఉండే క్రేజీ బ్లాక్ కామెడీ తప్ప పాత్రలు చేసేది తప్పులా కనిపించదు సో ఇలాంటి తప్పొప్పుల్ని పక్కన పెడితే వుల్ఫ్ ఆఫ్ ద వాల్ స్ట్రీట్ సినిమా ఒక క్రేజీ సినిమాటిక్ రైట్ సో డోంట్ మిస్ ఇట్ నెక్స్ట్ నెంబర్ త్రీ ఎ బ్యూటిఫుల్ మైండ్ టూ థౌజండ్ వన్ నోబెల్ అవార్డ్ గెలుచుకున్న జాన్ నాష్ అనే మ్యాథమెటీషియన్ లైఫ్ని బేస్ చేసుకుని తీసిన సినిమానే ఎ బ్యూటిఫుల్ మైండ్ ఒక జీనియస్ సైంటిస్ట్ జీవితంలో ఎవరూ ఊహించని కొన్ని డార్క్ సీక్రెట్స్ని ఈ సినిమాలో హ్యూమన్ యాంగిల్లో చూస్తాం రెసల్ క్రో బ్యూటిఫుల్ మైండ్లో జాన్ నాష్ క్యారెక్టర్ని అద్భుతంగా ప్లే చేశారు ఇలా యాక్టింగ్ అండ్ డైరెక్షన్ బెస్ట్ క్వాలిటీలో ఉండడం వల్ల బ్యూటిఫుల్ మైండ్ మనకి అన్ఫర్గెటబుల్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఇస్తుంది జనరల్గా నోబెల్ ప్రైజ్ వచ్చిన ఒక సైంటిస్ట్ అంటే ఆయనకు ఉండే ఇంటెలిజెన్స్ గురించి ఆలోచిస్తాం కానీ అలాంటి జీనియస్ కూడా పర్సనల్ లైఫ్లో తన సైకలాజికల్ లెవెల్లో ఇబ్బందులు ఉంటాయి ఇలాంటి ఇష్యూస్ని కూడా దాటుకుని తన ఇన్వెన్షన్స్తో ప్రపంచాన్ని మార్చిన సైంటిస్ట్ జాన్ నాష్ ఈ సినిమా చూసిన తర్వాత ఖచ్చితంగా జాన్ నాష్ అనే పేరుని గూగుల్ చేస్తారు అంత బ్రిలియంట్ మూవీ ఏ బ్యూటిఫుల్ మైండ్ సో డోంట్ మిస్ ఇట్ తర్వాత నెంబర్ ఫోర్ గాంధీ నైన్టీన్ ఎయిటీ టూ మన జాతిపిత గాంధీ గారి బయోపిక్ ఇక్కడ ఫన్ ఫ్యాక్ట్ ఏంటంటే ఒక ఇండియన్ లీడర్ గురించి బ్రిటిష్ ఫిల్మ్ మేకర్ సినిమా తీయడం బ్రిటిష్ ఫిల్మ్ మేకర్ రిచర్డ్ అటెన్ బ్రో యాక్టర్ బెన్
హాలీవుడ్ లోని బెస్ట్ మోటివేషనల్ క్యారెక్టర్స్ లో క్రిస్ గార్డ్నర్ ఒకటి ఈ సినిమా టైటిల్ పర్సూట్ ఆఫ్ హ్యాపీనెస్ అంటే సంతోషం కోసం చేసే అన్వేషణ ప్రతి మనిషి హ్యాపీనెస్ కోసం వెతుకుతూ ఉంటాడు ఇందులో క్రిస్ క్యారెక్టర్ కూడా అంతే సగటు మధ్యతరగతి మనిషికుండే కోరికలే అతనికే ఉంటాయి కానీ అనుకోని ఇన్సిడెంట్స్ వల్ల తన లైఫ్ మొత్తం అప్ సైడ్ డౌన్ అవుతుంది అలాంటి ఛాలెంజింగ్ టైంలో తన కొడుకుని కెరీర్ని ఎలా నిలబెట్టుకున్నాడు అన్నది ఈ సినిమా కథ ఈ మూవీలో ఒక డైలాగ్ ఉంటుంది డోంట్ ఎవర్ లెట్ ఎనీ వన్ టెల్ యూ దట్ యూ కాంట్ డూ సంథింగ్ ఈ మొత్తం డైలాగ్ సినిమా థీమ్ని చూపిస్తుంది మనకుండే డ్రీమ్స్ని అంబిషన్స్ని కాపాడుకోవాల్సింది మనమే నీ వల్ల కాదు నువ్వు చేయలేవు అని చాలామంది అంటూ ఉంటారు అలాంటి అడ్వర్స్ సిచ్యువేషన్స్ని కూడా యాక్సెప్ట్ చేయడం పర్సూట్ ఆఫ్ హ్యాపీనెస్ నేర్పుతుంది ఈ పాత్రని బెస్ట్ మోటివేషనల్ క్యారెక్టర్ అని ఎందుకన్నానంటే సిచ్యువేషన్స్ ప్రాబ్లమ్స్ ఎంతవరకు పుష్ చేసినా సరే క్రిస్ క్యారెక్టర్ ఎప్పుడు గివప్ చేయడు ఉండడానికి ఇల్లు లేకపోయినా కష్టపడి అనుకున్న సాధిస్తాడు సో లైఫ్లో మోటివేషన్ కావాల్సినప్పుడు తప్పకుండా చూడాల్సిన మూవీ పర్సూట్ ఆఫ్ హ్యాపీనెస్ తర్వాత నెంబర్ సిక్స్ బ్రేవ్ హార్ట్ ఈ సినిమా పదమూడవ శతాబ్దంలో స్కాట్లాండ్ స్వతంత్రం కోసం పోరాడిన విలియం బ్యాలెస్ కథ చిన్నప్పుడు జెమినీ టీవీలో తెలుగు డబ్బింగ్లో చూసినప్పుడు ఒక హైన్ ఇచ్చిన సినిమా కానీ తర్వాత తర్వాత బ్రేవ్ హార్ట్ ఎంత బ్రిలియంట్ ఫిల్మ్ అర్థమైంది మెల్ గిబ్సన్ యాక్టింగ్ అండ్ డైరెక్షన్ రెండు అవుట్ స్టాండింగ్ అచీవ్మెంట్స్ అనే చెప్పుకోవాలి విలియం బ్యాలెస్ క్యారెక్టర్ ఫ్రీడమ్ వాల్యూ అంటూ మనకు చెప్తుంది బ్యాటరీలో విలియం బ్యాలెస్ స్పీచ్ వింటే ఖచ్చితంగా గూజ్బంప్స్ వస్తాయి ప్రతి సీన్ ఫైనల్ షోడౌన్కి లీడ్ చేస్తూ మనల్ని ఆ థర్టీన్ సెంచరీకి తీసుకెళ్తాయి బ్రేవ్ హార్ట్ సినిమాలో హీరో చాలా పాతకాలానికి చెందినవాడైనా సరే ఇప్పుడున్న రియాలిటీకి అతని ఐడియాలజీ సూట్ అవుతుంది పైనుండి మనల్ని అప్రెస్ చేసేవాళ్ళు ఎంతమంది ఉన్నా మనం చూపించే పట్టుదల ముందు వాళ్ళ పవర్ నిలబడదు అనే లెసన్ని మనకు నేర్పుతుంది దాదాపు మూడు గంటల డ్యూరేషన్ ఉండే ఈ సినిమా మొత్తంలో క్లైమాక్స్ అయితే వేరే లెవెల్ అసలు గుడ్ వర్సెస్ ఇవిల్ రిచ్ వర్సెస్ పూర్ టైప్ కథలు చాలా చూసే ఉంటాం కానీ బ్రేవ్ హార్ట్లో కథ క్యారెక్టర్స్ యుద్ధాలు ఒక మాస్టర్ పీస్ని క్రియేట్ చేశాయి సో డోంట్ మిస్ ఇట్ నెక్స్ట్ నెంబర్ సెవెన్ షెండ్లర్స్ లిస్ట్ హోలకాస్ట్లో జరిగిన రియల్ స్టోరీని పంతొమ్మిది వందల తొంభై మూడులో స్టీవెన్ స్పీల్బర్గ్ షెండ్లర్స్ లిస్ట్ అనే సినిమాగా తీశారు ఆస్కర్ షెండ్లర్ అనే నాజీ పార్టీ మెంబర్ సెకండ్ వరల్డ్ వార్లో వెయ్యి మందికి పైగా జ్యూస్ని ఎలా కాపాడారో ఈ షెండ్లర్స్ లిస్ట్ సినిమా చూపిస్తుంది రెండో ప్రపంచ యుద్ధం జరిగిన రోజుల్లో అంటే నైన్టీన్ ఫార్టీ వన్ నుండి నైన్టీన్ ఫార్టీ ఫైవ్ మధ్యలో కొన్ని లక్షల మంది జ్యూస్ని నాజీ సైనికులు చంపేసేవారు ఈ మాస్ మర్డర్నే హోలోకాస్ట్ అంటారు మానవ చరిత్రలోనే మోస్ట్ క్రూయల్ ఇన్సిడెంట్గా హోలోకాస్ట్ని పిలుస్తారు ఇలాంటి ఒక హార్ట్ హిట్టింగ్ హిస్టరీని స్పీల్బర్గ్ హార్ట్ టచ్చింగ్గా చూపించారు సెకండ్ వరల్డ్ వార్ యూరోప్ని ప్రపంచాన్ని పూర్తిగా మార్చేసిన ఈవెంట్ ఎంతోమంది ఇంటిని కుటుంబాన్ని కోల్పోయారు రాత్రికి రాత్రే పెద్ద పెద్ద టౌన్స్ బూడిదలా మారిపోయాయి ఇంత పెద్ద ట్రాజిడీని ఒక డ్రామాలో చూపించడం రేర్ ఫీట్ అని చెప్పుకోవాలి బ్లాక్ అండ్ వైట్ సినిమాటోగ్రఫీతో చిల్లింగ్ వార్ అట్మాస్ఫియర్ని క్రియేట్ చేసి అల్టిమేట్ వరల్డ్ వార్ డ్రామాని ఆడియన్స్కి చూపించారు షిండ్లర్స్ లిస్ట్ హ్యూమన్ స్పిరిట్కి కంపాషన్కి సింబల్ లాంటిది ఈ సినిమా క్లైమాక్స్ అయితే మనల్ని ఖచ్చితంగా కంటతడి పెట్టేస్తుంది యుద్ధం జరిగి ఎన్నేళ్ళైనా అది మనిషి జీవితం మీద చెరిగిపోని గాయాన్ని వదిలెళ్తుంది షిండ్లర్స్ లిస్ట్ లాంటి గొప్ప సినిమా ఆ గాయాలు వెనుకున్న మానవత్వాన్ని మనకు గుర్తు చేస్తుంది రెండో ప్రపంచ యుద్ధం గురించి చిన్నప్పుడు సోషల్ పుస్తకాల్లో చదువుకునే ఉంటున్నాం కానీ రియల్గా ఎక్స్పీరియన్స్ చేయాలనుకుంటే తప్పకుండా ఈ సినిమా చూడాల్సిందే సో డోంట్ మిస్ ఇట్ తర్వాత నెంబర్ ఎయిట్ ఎరిన్ బ్రాకోవిచ్ ఇయర్ టూ యాక్ట్రెస్ జూలియా రాబర్ట్స్కి ఆస్కర్ అవార్డ్ తెచ్చిపెట్టిన అమేజింగ్ రియల్ స్టోరీ ఎరిన్ బ్రాకోవిచ్ ఒక వీక్ అండర్ డాగ్ పాత్ర పెద్ద కంపెనీని ఎదుర్కోవడం చాలా సినిమాల్లో చూసే ఉంటాం ఎరిన్ బ్రాకోవిచ్లో కూడా ప్రొటాగనిస్ట్ లూజర్ నుండి స్టార్ట్ అవుతుంది ఫీల్డ్ మ్యారేజ్ జాబ్లెస్ కెరీర్ ముగ్గురు పిల్లలు అలాంటి సిచ్యువేషన్లో ఏదో ఒక ఉద్యోగం దొరికితే చాలు అనుకుంటుంది ఎరిన్ బ్రాకోవిచ్ సినిమాలో నాకు పర్సనల్గా నచ్చింది హీరోయిన్ క్యారెక్టరైజేషన్ కేర్లెస్ ఇండిపెండెంట్ ఉమెన్గా జూలియా రాబర్ట్స్ యాక్టింగ్ కూడా యాప్ట్గా సరిపోయింది ఎన్ బ్రాక్విచ్ స్టోరీ నిజంగా రియల్ లైఫ్లో జరిగిన స్టోరీ నైన్టీన్ నైంటీ త్రీలో ఎరిన్ అనే ఒక లీగల్ క్లర్క్ కాలిఫోర్నియాలోని పెద్ద గ్యాస్ కంపెనీ మీద కేసు ఫైల్ చేస్తుంది లా స్కూల్కి వెళ్ళి చదువుకోకపోయినా ఎలాంటి ఎక్స్పీరియన్స్ లేకపోయినా ఎరిన్ ఆ కార్పొరేషన్ని ఎదుర్కొంటుంది మోటివేషనల్ బయోపిక్స్ అంటే మెన్ స్టోరీసే కాదు ఉమెన్ కథలు కూడా మనకి అవసరం అని ప్రూవ్ చేసిన సినిమా ఇది ఒక విమెన్ పర్స్పెక్టివ్లో ఇలాంటి ఇన్స్పైరింగ్ స్టోరీని ఎంటర్టైనింగ్ వేలో చూపించిన సినిమా ఎరిన్ బ్రాకోవిచ్ సో
ద గ్రేటెస్ట్ ఫిల్మ్ ఎవర్ మేడ్ అబౌట్ అమెరికన్ స్లావరీ అన్నారు సో హ్యూమన్ హిస్టరీలోని డార్క్ సైడ్ని చూడాలనుకుంటే ట్వెల్వ్ ఇయర్స్ స్లేవ్ సినిమాని అస్సలు మిస్ అవ్వద్దు ఫైనల్గా నెంబర్ టెన్ ఐ తాన్య టూ థౌజండ్ సెవెంటీన్ బేసిక్గా బయోపిక్స్ అంటే సెలబ్రిటీలు అందరికీ తెలిసిన మొహాలే గుర్తొస్తాయి అందులోనూ స్పోర్ట్స్లో ఉండే వాళ్ళ స్టోరీస్ అంటే మనకి ఒక టెంప్లెట్ తెలుసు చిన్నప్పటి నుండి ఒక గేమ్లో ప్రాక్టీస్ అయ్యి అన్ని కష్టాలని ఎదుర్కొని ఫైనల్గా సక్సెస్ అవుతారు ఇలాంటి ర్యాక్స్ టు రిచెస్ ఇన్స్పిరేషనల్ స్టోరీస్ మనకి ఈజీగా నచ్చుతాయి ఐతాన్య సినిమా కూడా ఇలాంటిదే కానీ ఈ సినిమా మోటివేషన్ నుండి క్రైమ్ కామెడీగా కన్వర్ట్ అవుతుంది అన్నిటికీ మించి అమెరికన్ ఫిగర్ స్కేటింగ్లో ది బెస్ట్ తాన్యా హార్డింగ్ లైఫ్ని గ్రిప్పింగ్ వేలో నేరేట్ చేస్తుంది జనరల్గా మనం స్పోర్ట్స్లో చాలా కాంట్రవర్సీలను చూస్తూ ఉంటాం డోపింగ్లో పట్టుబడిన వాళ్ళకి ఫ్రాడ్ చేసి దొరికిపోయిన వాళ్ళకి మీడియాలో కవరేజ్ ఎక్కువ ఉంటుంది అలాంటి ఒక కాంట్రవర్సీ చుట్టూ ఐతాన్య కథ తిరుగుతూ ఉంటుంది సినిమాలోని మెయిన్ క్యారెక్టర్ తాన్యా యాటిట్యూడ్ కానీ రేజ్ కానీ మనకి కొత్త గోల్స్ని చూపిస్తాయి ఖచ్చితంగా ఈ సినిమా చూస్తున్నంతసేపు బయోపిక్ అనే ఫీలింగే రాదు అంత అరెస్టింగ్ స్క్రీన్ పేతో మనల్ని కట్టిపడేసే కథ ఐతాన్య సో కొత్త రకం బయోపిక్లు చూద్దాం అనుకున్న వాళ్ళకి ఐతాన్య ఈజ్ ద గో టు మూవీ సో ఫిల్మ్ లవర్స్ ఐ రియలీ హోప్ యూ లైక్ దిస్ వీడియో ఈ వీడియోలో చూపించినట్టుగా మీ ఫేవరెట్ బయోపిక్స్ ఏమైనా ఉంటే కింద కామెంట్స్లో మాతో షేర్ చేసుకోండి థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ